Yesa. Oshos. The Shiva Shutra 30. What does it say? Eyes closed. Eyes closed. See your inner being. Go inside and see inner being in detail. Close your eyes, go inside you and see in detail. Thus see your true nature. Then you will find out who you are. Able to understand what do you mean by this? What sir? Able to understand what do you mean by this? Eyes closed. You are closing your eyes. As you close your eyes, what happens? Uh, what happens? Your father comes, mother comes, your office comes, your job comes, nothing should come, that's the problem. Close your eyes, the object should not come, the outer world object should not be seen, that's the problem. Close your eyes, but this closing is not enough, sir. What do you have to do? Your eyes should be stony. Stony means what? It should be, feel like as if it is a stone. All the images, all the memories, all the objects, all the persons, everything should go. Everything keeps coming, isn't it, for ordinary mind. Eyes closed means nothing to see. Not seeing the outer objects or not seeing the dream objects, nothing should be seen. Is it possible? See, every one of us close our eyes, isn't it? Night when you go to bed, what you do? You close your eyes. As you close your eyes, what happens? A lot of things come in your mind. Even daytime, you close your eyes, people come, problem come, worries come, everything comes inside you, isn't it? Your subject comes, maths comes, physics comes, English comes, your problems comes, finance comes, your lover comes, husband comes, wife comes. So, as you close your eyes, nothing should be seen. Then, what you need is a long practice, long practice. As you close your eyes, there should not be any movement in your eyes, no movement at all. You should feel as if it has been a stone, a stone. See, my dear friends, this is a building, isn't it? You call this is a building? Can you call this is a building? You go outside and see the building, what happens? You can see? A wall, windows, everything. You come inside the building and you see the building which is inside. Outside building is different and inside building is different, but the walls are same, isn't it? The windows are same. Just like that. What you have seen is your body from outside. I can see my hand. I can see my face. I can see my entire structure. Through what? Through mirror. Have I seen my body inside? As I close my eyes, still I see what all I can see outside. I am not seeing what is inside my body. When you go inside your body and not nothing comes outside, what happens when you go inside your body? Can you see the blood vessels? Can you see the ribs? Can you see the heart? Can you see the chest? Can you see all the bones, all the muscles? No. No, you cannot see. Then what else you are seeing? As you go inside, deep inside, what happens? You keep on going from your toe. Toe means what? Your foot toe. To your head. You keep traveling. You keep rounding up. As you are able to go inside your body, you can find one thing. As you go inside the body, you should not see what is all outside. See all these lights, computers, boys, girls, pen, pencil, nothing should come. As you go inside, you go inside, as you go inside, nothing could be seen. As you go inside, you find the body is different from you. You and body are separate. You and body are separate. As you feel the body and you are separate, you lose the all type of Concerned thinking that you are the body. Definitely you are not the body. 
you get a freedom because there is no gravitational pull. Only if the body is there, the gravitational pull is pulling inside, pulling you. What do you mean by gravitational pull? You jump, you fall. That is called gravitational pull. So, as you go inside your body, you lose. What do you lose? You do not feel that you are body and the body is separate from you. As you understand the body is separate from you, what happens? You feel so freedom. See, if you are able to go inside your body and if you feel what you are, you know there is a word called master's touch, master's touch. No? See, I touch your hand, as I go inside, as I go inside, I find that is my conscious. I travel and I keep everything in the sand, as I touch you there happens magic. I go deep inside me, no object is there, I find myself and my body are different, myself means what? My body, this body is not me, as I go deep inside, I travel, travel, come to my eyes, I focus completely on my eyes and I see you, I can see your eyes, I can penetrate and go inside your eyes, that is the master's touch. Anything when you study, read, everything is absorbed. In that spirit, if you read, if you look, if you act, the eyes has the penetration capacity. It goes deep inside. That is why the people who they do not know anything about them, they go to Swamiji's, Gurus. Why? That fellow, he will touch. They want him to touch. That is the master's touch. They want to see the Guru's eyes. They see the eyes. In the eyes, what does the master do? Because of all the practice of yoga meditation, he goes inside, closes his eyes and through his eyes when he sees, he penetrates. See, the body is consisted of two things. What is that? One is body and second is mind. We are always associated with body and mind. We say, what is that? My character is this. I have six feet. I am six feet. I am healthy. So, we are associated with number one body and we are associated with number two mind. Mind is the upper part, it is something like in a soft part, body is something hard part, right, physically. Body is, uh, mind is something soft, body is something hard. Ordinary human beings, they use the upper part of the mind. Inside the mind, there are nine layers are there, nine layers. So, you do not go into the nine layers, ordinary men, they just act everything they do in the top layer. So, when the master looks at your eyes, he goes so deep that he touches all the eight layer, nine layers and he can tell what you are. That is the reason why people go and go to the masters and find out what it is all about. First, what you have to do, first and foremost is go inside your body. To go inside your body, what you have to do, sir? Number one, close your eyes. Number two, go inside. Number three, see entire body. Number four, see all the mind functioning. So, these are the four things which you have to do. As you go on inside the mind, what happens? You will go, still go closer and find out there are nine layers of mind. There are caves inside the mind. You keep on traveling inside, you find lot of caves. As you find out lot of caves, caves then you find out, then you will see, you are going inside and doing a research. You find the body is inside, mind is there, two things. Then automatically you will feel those two things are different from you. You are different from the body and mind. This is the most important thing which you have to understand, my dear friends. If somebody says, I know about myself, generally they say about what? I know myself. How can you know about yourself? You know myself, you know yourself means you and yourself are both are different, but not both are not different, both are the same. See, you take a light, a lamp, in a dark room you go inside, you light up a candle. What happens? Slowly you can find what? The objects, isn't it? Only the objects. 
room is there, windows are there, doors are there, wall is there, furniture is there, computer is there. As you put on the light, first thing you will see what? The object. Suppose if no objects are there, what happens? No object, only the light is, you know, light the candle, the light goes and falls on the object and it reflects. So, you are able to find out there are some objects, light is there. You see the sky, nothing is there, no object is there. That is the reason it looks blue, because all the rays are cosmic rays. You cannot see anything, it looks blue, because no other object is there. Like that, as you go inside the dark room, if no object is there, what you see? Dark, nothing. So, as you go inside the body, keep on traveling, you see anything? Nothing you would see. You cannot see? Nothing. As you go to the mind, you see anything? Nothing. Because all the language, language is used only between two, I and you, I and that object, I and my manager. If I have to speak, I speak with my wife, I need what? Language, definitely language. Malayalam language or uh, Hindi language or Telugu language, whatever it is language. But when you go inside to find out about you, inside if object is there, light will be there, nothing is there. When nothing is there, what happens? That is your true nature, that is you, that is yourself. So, when you are able to find out that you have, you are the one inside, where you are not related with the body and mind then there comes the awakening, there comes the consciousness. You find that you are different from your mind and body. So, coming here, so how to do this technique? The first and foremost is, my dear friends, I shall say with an example. Buddha was about to die. You know, Buddha lived for a long years, 80 or 85 years he was living. So, Buddha is uh, bhikshas were there. So, he was telling his bhikshas, okay, now I am going to die. In the sense, I am going to leave my body. If you have any questions, please ask me. The Shishya said, no master, you have taught us so much. There is nothing to ask any question. So, Buddha had a habit of asking three times the same questions, like, uh, do you have any other doubt? You want to have any other, you want to, want to give me an explanation? So, he was asking three times, because generally, uh, everybody asked Buddha, why do you want to ask all these things three times? And he said, people are one, they may not have heard what I have told, or they may not be conscious enough to understand. So, I asked them three times. So, then the uh, Shishya has told, no sir, nothing is there to ask questions to you. Then slowly, what did he do? Number one, he closed his eyes. So, in this technique, Shiva Shutra technique, number one is, close your eyes. Number two, your eyes become static means what? Stone, static. Number three, he goes inside and finds out the body. Number fourth technique. He goes inside the mind and finds out, finds out the mind. So, through this four process, what he is able to understand? He is not the body and mind. So, he leaves out the body, comes out of the body. Then the death came and attacked the dead body, not the live body. Death came and attacked the dead body. That is why they call him, it is the nirvana. Nirvana means what? Nothing. So, my dear friends, the true nature of you is, nothingness. All this language, what you speak is only for the dual world. You are living in a world, you want to communicate with one another, then you need the language. But as you go inside, you are so much, you know, thinking that you are the body, you are so much labeled that you are your mind, my habit is that, my style is that, I am a such and such person, my name is this and that. But to understand the true nature, going deep inside you, closing your eyes, as you go inside, nothing should come out, no objects, outward objects should be there. As you go inside, 
it is not possible to see all the blood and muscles inside your body it is not possible so when nothing is there as the lamp you lit a lamp in the dark room if only objects are there you are able to see the object when nothing is there what can you see same way you go to your mind so mind and body are important isn't it body is something which functions and the mind is something it is the main part which orders so what is mind all the young sages what your mother father taught you what society had taught you what college and education has taught you it is called mind so the body is different and mind is different once you understand this concept then what happens what is it given here thus see your true nature the true nature of you is you are nothing as you understand as you go to your bed today close your eyes as you sleep practice this for every day as you close your eyes no outside object should come there as you close your eyes and go deep inside the you you should think that you are not the body as you close your eyes go to the mind as you go to the mind you can see all the nine layers are there inside you can keep traveling inside and when you see somebody see the somebody as you go inside go to the eye part and see somebody in your eyes as you want to learn something go inside your body and put all your consciousness through the eyes then you see the job what you do will be 100 percent not 100 thousand times much more effective than what you are doing you go inside your hand with full consciousness you touch somebody the touch will be a magic so with this we shall end this sutra sutra number 30 so what do you understand by this what do you understand by this could you tell me in short how can it be useful in the modern day life body take the mic mic body mind you are different body mind and you are different different and uh, to get to know about the true ah. nature ah. of ourself we should close our eyes see inner being in detail and uh, we'll come to know the true nature of ourself the true nature of ourself is uh, could be identified could be identified as you close your eyes where the outside objects are not to be seen and as you travel inside you find the body as you travel inside you find your mind there you find the body and mind also are separated then you can identify that you are not the body and you are not the mind and the true nature of you is nothing like the vast sky nothing nothing is the true nature of you this yeah. is the true nature of you yes okay as you keep concentrating on this you will find what you are really because you are in a illusion that you are the body you are illusion you are in a illusion that you are the mind but inside you that cannot be destroyed your body can be destroyed your mind can be destroyed but inside that uh, particular you inside what you are the being cannot be destroyed thank you very much நண்பர்களே சிவசூத்திரம் முப்பதாவது என்ன சொல்கிறது என்றால் கண்களை மூடிக்கொள் கண்களை நீ மூடும் பொழுது கண்களை நீ மூடும் பொழுது வெளியே இருக்கக்கூடிய எந்த பொருளும் உன் கண்ணு உள்ளுக்குள்ள வரக்கூடாது இப்போ கண்களை அதை நைட் தூங்கும்போது கனவு வருகிறது கனவிலே அனைத்து விஷயங்களும் வருகிறது பெண் வருகிறார் ஆண் வருகிறார் சொந்தம் வருகிறது சினிமா வருகிறது காட்சிகள் வருகிறது இப்படி நீ கண்களை மூடும் பொழுது நீங்கள் பயிற்சி எடுத்துக்கொள்ளணும் கண்ணை ஒரு கல் மாதிரி ஆக்கி கொள்ள வேண்டும் எந்த உணர்வுகளும் உணர்ச்சி இல்லாமல் அந்த கண் பார்த்த எந்த பொருளையும் அந்த கண்ணு கொண்டு வரக்கூடாது அதுதான் மிக மிக முக்கியம் த ஐஸ் விச் வென் க்ளோஸ் த ஐஸ் ஷுட் நாட் பிரிங் பேக் ஆல் த அவுட் சைட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இமேஜ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் வெளி உலகத்தில் பார்க்கக்கூடிய அத்தனை இமேஜையும் அந்த கண்ணு கொண்டே வரக்கூடாது அந்த கொண்டு வரக்கூடாது அந்த நிலைமை இம்மிடியட்டாக வராது உடனடியாக வராது கொஞ்சம் நாள் பயிற்சி எடுக்கும்போது அந்த வந்து பிடிக்கிறது அந்த க உள்ளுக்குள்ளே நீங்கள் போகும்போது அடுத்தது கண்ணை க்ளோஸ் பண்ணுறீங்க ஆப்ஜெக்ட் எதுவும் வரல ஆப்ஜெக்ட் வராத நேரத்தில் நீங்கள் உள்ள பயணம் செய்கிறீங்க உள்ள பயணம் செய்கிறீங்க எதுக்குள்ளே பாடிக்குள்ளே அப்போ பாடிக்குள்ளே பயணம் செய்யும் போது உங்களுக்கு ஒன்று தெரிஞ்சிடுது பாடியும் நீங்களும் வேறு வேறுன்னு அந்த பாடிக்குள்ளே உள்ள பயணம் செய்யும் போது நீங்கள் 
கால் பாதத்திலிருந்து உங்களுடைய உச்சந்தலை வரைக்கும் சென்று கொண்டே இருக்கலாம் பெரிய பெரிய ஞானிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க குருவனுடைய தொடுதல் என்று சொல்லுவாங்க மாஸ்டர் ஸ்டச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அவர் கையை தொடுவதற்கு அதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெரிய பெரிய மகான்களுடைய கையை காலையெல்லாம் தொடுவதற்காக முண்டி அடித்து கொண்டு ஓடுவார்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பாடி அவங்களுக்கு இல்லை இந்த பாடி அவங்களுக்கு ஒரு விஷயமே இல்லை அவங்க பாடியிலேருந்து வெளியே வந்து விட்டார்கள் அதே மாதிரி மைண்டிலேருந்து வெளியே வந்து விட்டார்கள் அவங்க ஒன்றும் இல்லாமல் அந்த சூன்யத்தில் தான் இருக்காங்க அப்போ அவங்க பயணம் செய்ய முடிகிறது அவங்க உள்ளே டீப்பாக போய் யாரையாவது தொட வேண்டும் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்றால் அவங்க கையை தூக்கி ஆசீர்வதிப்பார்கள் அப்போ அனைத்து சக்திகளும் பவரும் அவர்கிட்ட இருக்கிற பவர் அத்தனையும் அந்த கைகளின் முக்கியமான இடங்களுக்கு வந்து விடுகிறது அப்போ அவர்கள் தொடும்போது உணர்வு பூர்வமான ஒரு தொடுதலாக இருக்கும் அதே போன்று கண்களை பார்க்கும் பொழுது அவங்க உள்ளேயே பயணம் செஞ்சுட்டு யாருடைய பேசும் பொழுது அந்த உள் பயணத்தில் வந்து அவங்க கண்கள்லேருந்து அப்படி பார்ப்பாங்க அப்படி தான் கண்களிலே ஒரு ஒளி தெரிகிறது என்று சொல்வார்கள் ரொம்ப ஆழமாக பார்க்கிறார்கள் என்று சொல்வார்கள் அப்படி அவர்கள் பார்க்கும் பொழுது என்னாகி விடுகிறது நாம் சாதாரண மனிதர்களாக இருக்கும் பொழுது மைண்டுன்னு ஒன்று இருக்கிறது மைண்டுன்னு என்ன மூளை அந்த மூளையில் மேலே ஒரு லேயர் இருக்கிறது அதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒம்பது லேயர் இருக்குது நம்ம எப்போவுமே அந்த மேல் லேயரில் தான் நம்ம எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அந்த ஒம்பது லேயருக்குள்ளே போகிறதில்ல அப்படி அவங்க பார்க்கும்போது அவங்க ஒம்பது லேயருக்குள்ளேயும் போவாங்க போய் நீ என்ன ஏதுன்னு கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வருவாங்க ஆனால் இப்போ நவ நாகரீக உலகத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க மேற்கத்தியர்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க சைக்கோ அனாலிசிஸ் என்று சொல்வார்கள் சைக்கோ மேட்ரிக் என்று சொல்வார்கள் ஹெச்ஆர் மேனேஜர்ஸ் எல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு எம்என்சி கம்பெனிஸில் நீங்கள் வேலைக்கு போனோன்னா உங்கள் கேரக்டர் என்னென்ன அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு சைக்கோ அனாலிசிஸ் என்னென்னமோ ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் நல்லா இருக்கும் அது த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் அதெல்லாம் வேண்டாம் உள்ள நல்ல மெடிடேஷன் தெரிஞ்ச ஞானி அஞ்சு நிமிஷம் அப்படி கண்களை உங்கள் கண்களில் பார்த்துட்டாலே அவருக்கு என்ன குறைபாடு என்று தெளிவாக தெரிந்து உங்கள் குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய சக்தியை இந்த கிழக்கத்திய நாடுகளான இந்தியா ஜப்பான் இந்த சைனா போன்ற தியானம் செய்யக்கூடிய நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த சுவாமிஜிஸ்னுடைய கெப்பாசிட்டி இருக்கிறது மேற்கத்தியர்களுக்கு அந்த பயிற்சி இல்லை மூணு வருஷம் ஆகும் நாலு வருஷம் ஆகும் சைக்கோ அனலைஸ் பண்ணுவாங்க அந்த பிரெயினை வந்து அவங்க ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்ட்ரக்சராக மாற்ற மாற்ற முடியுமே ஒழிய அந்த பிரெயினே அவனுக்கு சொந்தம் இல்லைன்னு சொல்ல தெரியாது அவங்களுக்கு ஸோ இப்படியாக நீங்கள் உள்ள பயணம் போகும்போது இப்போ எப்படி ஒரு இருட்டறைக்குள்ளே போய் நீங்கள் ஒரு மெழுகுவர்த்தியை விளக்கை ஏற்றி வைக்கும் பொழுது அந்த அறையில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் கண்களுக்கு தெரிகிறது அப்போ பொருட்களே இல்லைன்னு வைத்துக்கோங்க உள்ளுக்குள்ளோ எந்த பொருளும் இல்லை அப்போ அந்த வெளிச்சம் எங்கே போய் பட்டு பிரதிபலிக்கணும் ஒரு வெளிச்சம் மெழுகுவர்த்தியிலேருந்து ஒரு வெளிச்சம் போகிறது ஏதோ ஒரு பொருளில் பட்டு அது பிரதிபலிக்கும் போது தான் அங்கே பொருள் இருக்குன்னு தெரியும் பொருட்கள் ஒன்றுமே இல்லாத இடத்துல அங்கே அந்த வெளிச்சத்தை நம்ம பார்க்க முடியாது இருட்டு இருட்டாகத்தான் இருக்கும் அப்படியாக நீங்கள் உள்ளே போகும்போது ஒன்றுமே இல்லைங்கிற போது உள்ளே ஒன்றுமே இல்லைங்கிறது போது அங்கே இருட்டாகத்தான் இருக்கும் வானத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த பொருட்களும் இல்லாத காரணத்தினால தான் வானம் நீளமாக தெரிகிறது வானத்திலே பொருட்கள் நிறையா இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் பட்டு பட்டு வந்து விதவிதமான நிறங்களிலே தெரியும் ஆனால் வானத்திலே எந்த பொருட்களும் இல்லாத காரணத்தினாலே அது நீல நிறமாக இருக்கிறது காஸ்மிக் எனர்ஜி அதே போன்று நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே போகும்போது எல்லாம் ஒன்றுமே இல்லாத இடத்துல போகும்போது இருட்டாகத்தான் இருக்கும் அப்படி நீங்கள் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கும்போது உடம்பு வேறு நீங்கள் வேறு என்று உணரும் பொழுது உங்களுடைய சுமை குறைந்து விடுகிறது கிராவிடேஷ்னல் புல் என்ற பூமி இழுக்கும் திறன் குறைந்து விடுகிறது அப்போ நீங்கள் ரொம்ப சுதந்திரம் அடைவீர்கள் மேலும் ரொம்ப டீப்பாக உள்ளே போகும்போது மூளைக்கு போகிறீங்க மூளைக்கு போகும்போது அங்கே ஒன்றும் பேச முடியாது ஏன்னா மூளையோ உள்ளேயோ நீங்களோ அங்கே லாங்குவேஜே இல்லை லாங்குவேஜ் மொழி என்பது எதற்கு வேண்டும் ரெண்டு பேர்த்து கூட பேச வேண்டும் என்றால் மொழி வேண்டும் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே நீ டீப்பாக போக போக அங்கே யார் கூட எந்த மொழியில் நீ பேச முடியும் உங்களுடைய என்ன மொழியில் உள்ளே போய் நீ பேச முடியும் நீயும் அந்த இன்னொரு பேசக்கூடியவனும் வேறு இல்லை ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான் சாட்சியும் பார்க்கக்கூடியவனும் ஒன்று தான் அதனால் யார்கிட்ட போய் நீ பேசுவ பேசுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை அங்கே அமைதி தான் இருக்கிறது அப்படி நீ உள்ளே போகும்போது தான் நீ என்ன அறிந்து கொள்கிறாய் உன்னுடைய உண்மையான குணம் இது தான் என்னுடைய நேச்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லாத தன்மை இந்த ஒன்றும் இல்லாத தன்மையை தான் சிவன் பார்வதியிடம் சொல்கிறார் அதே மாதிரி புத்தரை பார்த்தீங்கன்னா புத்தர் வந்து இது போ தொடர் பயிற்சியாக தன்னுடைய சிஷ்யர்களுக்கு கொடுத்து கொண்டிருந்தார் அதுதான் அந்த புத்த மதம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் உலகத்தில் இருக்கிற பல
அப்படி புத்தர் மதம் வந்து வேகமாக பரவியது என்ன காரணம்னு பார்த்தா அவர் சொன்ன இந்த ஒரு சின்ன டெக்னிக் அந்த டெக்னிக்கை அவர் அடைந்ததுனால அவர் நிர்வாணம் என்று சொல்வார்கள் நிர்வாணம்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணை மூடிக்க உள்ள போ கண்ணை மூடிக்க கண் கல்ல மாதிரி வச்சுக்க வெளி கண் இது வரைக்கும் பார்த்த பொருள் கண்ணை மூடும்போது தெரியக்கூடாது நீ உள்ள போகிற உன் உடம்பு வேற உன் மனது வேற மூளை வேற மனது வேற உடம்பு வேற என்று தெரிந்து கொண்டால் உன்னுடைய குணம் வந்து என்ன என்று அறிந்து கொள்வாய் உன்னுடைய குணம் என்ன அமைதி உன்னுடைய குணம் என்ன நேச்சர் என்ன சாந்தம் அப்படி உன்னை பற்றி என்னை பற்றி எனக்கு நல்லா தெரியும் சொல்லி அப்படிங்கிற வார்த்தையே இல்லை சினிமாவில் வேணால் கதாநாயகர்கள் பேசுவார்கள் நான் நினச்சது நான் நினச்சா கூட நான் என்னமோ சொல்லுவாங்க டைலாக்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் வந்து இந்த டைலாக்ஸ் எல்லாம் இந்த தத்துவ ரீதியாக இந்த சோ சூத்திரத்திலும் டெக்னிக் மெடிடேஷன் டெக்னிக்லிஸும் எடுபடாது ஸோ இந்த சூத்திரத்தை டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் குறைஞ்சது ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் கண்ணை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க எந்த பொருளும் வரக்கூடாது இதுதான் முதல் ரெண்டாவது உள்ள உடம்புல எல்லாம் பயணம் பண்ணுறீங்க ரெண்டாவது மைண்டில் நல்லா பயணம் பண்ணுறீங்க அடுத்ததாக அந்த பாடி மைண்டு நீங்கள் இல்லை என்று தெரியும் ஏன்னா இது ரெண்டும் அழியக்கூடியது நீங்கள் போயிட்டே இருப்பீங்க ஸோ இதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இதுதான் சிவசூத்திரத்தினுடைய முப்பதாவது டெக்னிக் தேங்க்யூ